书记，梅书记，前面路太陡了，车上不去。这上去还有多少路啊？还有差不多一公里吧。对，也就一公里，走走吧。好。上面有几个水塘？上面有两个。这雨势也不减小啊！啊！好，我接到了，我去通知书记。怎么了？前面山顶滑坡，我去通知书记，山上电话打不通。给你把伞，小心点。好。每个水塘都像一个定时炸弹，万一绝个口子，下面麻烦就大了。水位有人实时监控吗？您放心，我已经安排人二十四小时值班坚守了。哦，我再落实一下。这雨池越来越大，没信号了，下去吧。别出去，小心路啊！哎哎哎接到通知，山下发生山体滑坡，路都被堵死了。人没事吧？人都没事，路堵了，车车下不了山，让我们坚持到天黑，等待救援。要不书记，我建议你们绕道长岭村吧。人走也下不去吗？下不去，说是很危险。还有落石，从这走到长岭村，天黑前能到吗？呃，应该能。翻过这个山就到了，就是不知道今天路怎么样。也只有这条路了，绕一下吧。那我去等救援了啊！啊，好，慢点啊，注意安全啊！好嘞，来，跟我走，跟我走，从这边走，来，大家注意点安全啊！哎，好，来，从这边走，哎，来，走，慢点，哎，哎，好，来。点声，我能听见。喂，喂，你们在哪儿？你别挂，你别挂。哎，我先去巡查了啊。哎，好。不是，你们先去了。去去去去去，赶赶赶赶紧去，赶紧去，注意安全啊！啊，还有还有什么事儿？接着说。张叔家，还有村口的孙奶奶家，漏的都挺严重的。还有刘喜家说也漏了。他家怎么会漏呢？他说呢。他说就不用理他。你就等一下。喂。啊！你大点声，我听不见。梅书记怎么了？困哪儿了？好，好，好，好，好，好，好，好，走，走，走。你儿媳妇对你也不错，慢一点。这孙子孙女啊，也都愿意和你住。你咋非要一个人住呀？这县长都看不过去了。我我在这住的。不太习惯呢，说了多少遍了，就是不听，不知道的还以为是我们不孝顺，做了饭还得专门送，回来住我们也省事儿，儿子接不回来，闺女接也不回去，就愿意在老房子里窝着，求都求不来。这几天就住这儿吧啊，等国土局把那个饮水渠挖好了再说，好不好？能听见吗？啊，行了，那我走了啊。你们赶紧吃饭吧啊！我得走了。这这新郑的包子。吃了再走呗。这村里啊，还有好几间危房等去看。你们赶紧吃，不用送我了啊。那你路上注意安全啊。没事，走了啊。嗯、他刚才跟你妈擦水的时候，胳膊上都是青斑。他在那儿还打他呢。哎呀，不喝酒的时候啊，还像是个人。一喝醉了呀，就跟那个牲口一样。他们那一家大大小小的事儿，不都得靠他？人都要累死了，还要挨打。我看呢，就是惯的，换成是我试试看。都跟上，跟上啊！
。哎呦，这是越下越大啊！哎呦。离得离得远点，这滑坡了，走，快快！手机慢点啊！还有多远？距离倒不是太远，我们走的太慢了。天黑了，大家还是慢点走吧。对，啊，少说话，咱省点力气啊。哎，哎，老朱，哎，老朱，你怎么了？刚才听那一脚，膝盖破了，还能坚持吗？力气发出去了，有回信了吧？没事，咱们得赶紧走，这地方太危险了。好好好，来，快走，慢点，慢点，慢点，小心小心。好，你扶着点哈，慢点，慢点。没出去！哎呀，没出去！领导们，都没事吧？领导们都没事吧？没事没事。你乱跑过来干什么？来来来，你后面有事儿，都都有事儿。这边这边，雨衣，这这这，就算了，来来来。在摔着您，谁能想到您儿子回来拿呀？妈，你可真能添乱，你就不能凑合一晚上吗？非要现在来拿，我明天来拿不行吗？我怕这房子倒了给埋了。你爸爸活着的时候，吩咐过我，要我把这个留给你。赶紧走吧，一会儿雨又大了。妈，赶紧走，快！我背你。来，慢点，慢点。把枪打开。快点！你慢跑到这儿来。把衣服都推下，快跑了，别着凉。哎，师姐。
。哎，谢谢，给你们添麻烦了。哎呦，这这这，客气。那个，啊，把衣服拿到拖地了，自己脏吧。哎哎，你赶紧把衣服脱了。来来来，快来来来，你们多吃一点啊，还有一盒。好好好，来来来来，顾客快快给水盛。可多不来，同志，和县里的其他领导都已经安排好了，送回去了。那一圈都送过去了吧？送去。好好好好，司机都安全吧？安全。呃，滑坡的地段正在疏通。老哥，快快快快来来来来了来了，哎，来来哥哥，哎，好好好，来，谢谢大家。好好好，站着，站着，来来来，来来来，梅书记啊，你看这心情熟悉不熟悉？我都感动了，这不就是《围炉夜话》吗？梅书记，来来来，你上去，转弯再转。梅书记，像我们在地里面辛苦了一天，晚上就想在家好好歇歇，可是他们就是不走。我跟他们说，我们也没事要你们解决，他们说必须要熬到了点儿，拍了照片，然后什么签了字才行。在自己家，我老婆连换个衣服都得看表，你说这叫添乱吗？嗯，这应该算吧？算，这百分之百算添乱的。那可不是嘛！你这是三季农家，你该办的事情怎么也得办，非要等到晚上去。白天能解决的事情不解决，为什么非要等到夜里呢？啊，哎，你看白天能解决，你晚上就没必要说废话。你白天解决不了的，晚上一样解决不了。你看，我一直长一回媳妇儿，不也没解决吗？你给我闭嘴！下雨了给你修房子啊，等雨停了给你找媳妇儿。那你光说不找，你得找呀，不能，我们有事儿你们就跑了呀。我自己在家睡觉，什么都不说就把门打开进来了。我没有媳妇儿，自己睡个觉还不行啊？错过时间，那些人马上就走，真有什么事儿反倒没人了。嗯，白天我去办事，都跟我说，回去等着吧。反正晚上有围炉夜话，那村里每个星期都要在村头搞围炉，去了就是站成一排拍照片。这谁有空给你办？就是啊。呃，梅书记，其实也不光是拍照片，我们还是解决了一些实际的问题。啊，就是啊，不是春，你看我又没说村里，你都是乡镇让给逼的，你这东西也越送越少，你这原来还有牛奶鸡蛋，那现在就剩下洗衣粉跟肥皂，那领了还得唱歌，嗯，那独唱还不行，就非得等所有人都凑齐了。大合唱，行行行，不说不说，吃吃吃吃。我就是这个意思，老哥。咱们是自己人啊，我都站在你的立场上，你自己想想是不是？说句实话，马市长够意思啊，三份钱只让你出一份，我要是你，我都偷着乐。当然要快了，向上面要钱这种事情绝不能过夜啊。这样，你把支付方案发给我啊，不用等我回谢你，我现在就能找他电脑给你改好了，直接发给秘书长，行不行？不用谢，不用谢。要谢就谢老天爷，要不是这场雨，查下来够你受的，啊，就这。太好了，行，那我这就转达。哎，好，再见。县长，梅书记他们安全了，现在在长顶村。嗯，好。梅书记呢？啊，刚走，说有事儿还得赶去市里，主任去送他了。哎，不是，是怎么会困在山里呢？啊，不，何栋的人怎么带的路？这这，人都没事吧？多亏及时，我们赶到的时候，水利局的朱局长腿都磕破了，其他人没什么事儿。哎呦我的天哪！我跟你说，不就就有的人呀，他就是不分轻重，什么地方都敢带领导干部去啊！你说说，这么大的雨，这要是赶上山底滑坡，那会出人命的。是。有吃的呀，帮我盛碗面。哎，张良好，先吃了一碗。哎呀，这一天没吃饭，我怎么觉得饿的有点低血糖了？有的人这脑子就就不知道想什么的。我跟你说，没有一件不让人着急的事。还有今天你说这个老太太，幸亏王婉菊想起来说带我们去那个危房看看，幸亏去看了看，老太太一个人在危房里坐着。嗯。还热着呢，哎呀，来，这儿要出个门啊，赶上雨下大了。
，他一个人一走路没小心，啪嚓一下，一个跟头就拽在那儿，跟着咔吧一下就得骨折，你信不信？这要真到那个时候，我跟你说，你说什么都晚了。那幸亏也没事啊，那回下儿子家。这么多人吃饭，啊，有多少人被困在山里了？没几个，这都是咱们村村民。对，都是村民。他们来这儿干干嘛？搞座谈啊？雷洛夜话吗？你别吃了。他们都说什么了？梅书记的意思是，围炉夜话，三进农家，都先停一停。不是，这是谁组织的呀？是不是三宝那个蠢货？不不不不不，没人提前安排。我跟主任都拦过，但有些话，实在是拦不住。再给我盛一碗。对。安全到家就好，啊，不用来接我了，折腾一天了，好好休息吧。下午在山里没信号，我现在回一趟市里。如果明天有机会碰到马市长，我会跟他当面汇报一下咱们和蓝县联合支屋的事儿。在哪儿了？我现在去找你。啊，你不用下车了，啊，辛苦了，三宝主任。没事没事没事。啊，梅书记慢走啊。好，好，好，你回去路上慢点啊。啊。来了。谁送你来的？那个村主任。你好，两位需要什么房？大床房。好的。哎，我要那个中间的，不要靠边的。你回去吃什么？随便，都行。先生，你的身份证请收好。啊，谢谢。你这次临时回来开什么会、啊？好几个会叠一块儿。明天去北京是吧？嗯。哪天回来？看情况吧。顺利的话，过两天就得回来。省里还有事要处理
。定了什么时候回去吗？预计大概一周左右，时间定好提前告诉你吧，你有安排。抽个时间，回去跟妈吃顿饺子。韭菜鸡蛋现在不要吃了。你听我说啊，危房转移肯定是原则，对吧？你万一出什么事儿，谁也兜不住啊。是，嗯，嗯，嗯。看看食堂上班了没有？给他弄碗热的面条。好。我跟你说，这种事儿到村都有，都这样，你不要太往心里去。嗯，不然工作没法做了。哎，行，好了，先这样啊，哎。辛苦啊！哎，乡长，啊，好，好，好，好，哎，行，我知道了，嗯嗯。喂，我打你那事儿，是不是你告诉三宝媳妇的？这破事挺光荣啊，到处说死啊！啊，喂，王局，是不是搂了你？说话。你是不是叫蒋助理？对，昨天红宝局都来过了，有什么事儿你就去问厂长。你是左撇子吗？我把右手举起来。县长让你把手举起来。什什么？那过来，打他。我，我打他干什么呀？我。你听不懂话吗？我让你打他。怎么？你是怕他不想打，还是嫌打得不过瘾呢？我告诉你，今天必须动手啊！你在家里怎么打老婆的，今天就怎么打他。让你把手放下来了吗？王婉君每天从头忙到晚，累得连口热乎的都吃不上，家里面大事小事全归他管，回家还要挨打受气，哪有这个道理？我不要求你支持他的工作。
你把他当个人看都做不到吗？傅连德什么时候来？习主席路上了，十五分钟肯定到。你不要以为这种家务事没人管啊！等傅连德来了，该验伤验伤，该立案立案，还有民政、乡政、傅连公安，规划好你们各自的职责。这件事情绝对不能让他就这么过去。明白。你老婆每天血压多高、血糖和甲状腺功能正不正常，你知道吗？说话。我不知道。谁跟你说的？生不出孩子就是女人的问题。明天带她去县医院检查，如果检查出来是她的问题，把王婉菊吃过的药全部都拿过来，让她全部吃完再放她走。好。林志伟。给范主任打个电话，协调一下陆全香，马上借调王婉菊去县政府办督查组，半个月起。好嘞，行了。你记好了啊，从今天开始，这件事情必须有个说法。喂，啊，没事，我醒了，你说。人谈影星的事儿，我在会上不说了吗？让左支部花点心思，拿个方案出来。这奖励机制不能和市里一样，那要不然都去市里吧，谁会来光明县？不用搞得太复杂，补贴提高，真金白银花上去。人才引进，思想要解放一些。对，我是说，思想要解放一些。该花的钱就得花，光明县的发展，它靠的不就是人才吗？对，这钱不能少啊！哎，我有电话进来啊。我也是人才，你管不管我？今天周末，少进一点天不会的。第二周末，那你下午不还得去北京吗？先到下午了吗杰怎么打我手机啊？他知道回来了。我没跟他说呀。你接吧。姐，啊，是我。妈住院了。什么时候去的市医院？脑血栓。好，我马上过来。哎，你别着急啊。平时就血压高。不过我婆婆胆子小，一般不敢自行检的。我看这上面除了脑血栓，怎么还有血管瘤啊？脑梗塞是左侧，呃，血管畸形呢是在右侧。要不是这次你们检查，恐怕你们还不知道吧？哎，你婆婆平时有症状吗？比如说眩晕啊、肢体麻木啊，还有步伐不稳呢、啊，等等。好像没听说过啊。反正好像，到底知不知道？啊，呃，一会儿问问本人吧。影响大吗？啊，我建议是去一趟省立医院，那里的神经内科挺不错的。我建议啊，还是得去一趟省里，找一个好点的专家，看看权威的地方怎么说。我不去，县医院说我没事，灌完水就好了。那病情是会发展的，昨天还没事，今天怎么跑到这里来了？就得越早治疗，越早干预越好。这水要掉多久啊？估计还得一会儿呢吧。我想吃瓣橘子。啊，怎么样，商量出结果了吗？科学的事情不用商量。我有个同学在省立医院已经打过电话了，调完水就能过去。啊，我不去。医生都说了，挂完水就好。大老远折腾什么？那肯定得去啊。
，还是得尊重科学啊。你们先尊重我，我不想去。那个脑子的问题啊，呃，跟别的不一样，还是要引起重视。姐，你觉得呢？你们可能不认识王婉菊，又瘦又小，那腿啊还没有我这胳膊粗呢。以前在鹿泉乡搞妇女法律活动，而我和老曾还去过一次，任劳任怨的，这天天挨打还能行？家暴就是这个问题，说实话你还真不好处理。是，我觉得这个观点是严重错误的，怎么可能是家暴呢？就算是两口子，这也是故意伤害。东亮县长，这件事情你要管起来啊。呃，管了啊，县长，已经处罚蒋树林了。不过有时候接到报警到家里去了，这丈夫还没等带走呢，妻子自己先妥协了，这事儿没法弄。我觉得这个问题要重视啊，这不是一个个体的问题，让全县的男同志都看看，怎么可能是家庭暴力呢？那狗屁条件，这明明就是故意伤害啊！村主任是不是也要担责啊？村主任不知道这件事情，我绝对不信。听见没，金县长？要从严从重。我们从前两就炸不炸李来友。<笑>李来友最近的防汛压力也是很大呀。是是，他那个围炉夜话也是出了名了。书记昨天在鹿泉乡，这件事情被叫停了。现在全县都铺开了，以后还搞不搞？啊？等书记从市里回来问问他。跟李阳，李阳就走了，是吧？喂，林主任，什么指示？你说的还是县长提出来那个河道污染治理的问题，是吧？林主任，这两天猪肉的价格上不去啊！啊，你猪肉价格上不去，养猪户就不肯卖嘛。这上次咱不都说了这个事儿了？哎，是不是？好好好，我知道知道。那我马上落实啊！好、啊，林主任，再见。喂，乡长，你这样，你写个方案，河道污染治理的，不是针对蓝县，是针对养猪户的。这县长现在不知道怎么，天天叫人来催，不知道叫什么劲。这上面有很多事情啊，跟农办农业局有关系，让他们也看看。已经看过了，这份方案也消化过那边的意见。这时间也预估好了，这么短的时间里面做得到吗？我之前给李老友书记打过电话，说您可能会问到可行性。他的原话是七八成差不多，七八成，这个比例很高了。我上次见他的时候还含含糊糊的
，你来由怎么回事？其实乡里也一直在做规划，包括这个方案上面提到的牲畜转移，还有养殖基地。其实这次不催，他们也差不多该出来了。之前唯一不确定的就是市场牲畜的价格，他们想再等等，看看清盘形势。你上次要给我一个讲话稿，在呢，还拿给我。行。我们不管做什么检查，不都得排队吗？那核磁、化验都要等。再说，人专家也得先拿到片子才能出发。你别着急呀。今天位置好大没啊？啊，对，我姐说了。他把孩子安顿好就过来，嗯，坐火车，没关系，我多待两天问题不大。哦，乔妹说啊，她北京开完会就马上回来。不用了。好，好，好，好，你先去忙吧。啊，那你刚说什么？我说，不用了，有你在就行了。乔妹让她忙她的。儿媳妇关心你嘛，你就让他来呗。乔麦那么忙，他就算来了，也帮不上什么呀。光知道教育我。哎，你这个，个别吐字有点含糊啊。这以后不能去，可不能受影响。咱们这次得好好查一查。听乔麦的没错。你没发现吗？乔麦这次来。说话也比过去慢很多了，他原来说话像开机关枪一样。他现在工作的环境啊特别艰苦，这氧气不够，平时说话做事呢就慢慢来，估计他是成习惯了。哎，你是不是觉得他这次回来好相处了？不是要取消，这围炉夜话的本意是好，以前都是明找官，现在是官找民，这有什么问题，在家门口就解决了。你看陆田香现在的性格没有？这比以前少多了。我手机快没电了，我的意思是啊，制度要定期定好，不管是县还是乡里，换了谁制度都一样，这就不会跑偏。围炉的频率不用那么轻。每个季度一次就够了，参加的人员覆盖的范围都不要死板，千万不要搞成形式主呃，新闻办，先把那个信息收集梳理一遍，然后定个方案出来，好吧？我没有办卡，我可以付现金吗？门诊的退手续，向左看牌子，找收据处交押金拿卡，住院的提前预约，定点有人送，在病房等着。这楼道里的救援须知，睁眼都看不见呢。不好意思，我没听清楚，去去哪里预约？兄弟，你这儿打不打饭？须知。用刷卡。哎，请问。二十五来。哎，你大点声，我这吵。啊？哪个主任啊？喂，我二十五这边上好，二十八这边上好，那是什么一个饭？你好，你好，能借个充电器吗？不好意思，我们这边没有，麻烦您问一下那边的片子。啊，谢谢。不好意思，稍等，找一下。现在不用电话。不是华为，是不是华为？不是不是。啊，打扰了。哎，您好，能借个充电器吗？我我这开不了机了。我这也没多少电了。这个做核磁的时间还挺长的、啊。按理说，现在科技这么进步，手机上都能通知，那还老要人跑来跑去，挺麻烦。
同志，我只要充五分钟，五分钟就行。我这也才刚充上啊，你就等会儿吧啊。具体工作中，我们重点抓了六个方面，也遇到了需要与邻县深度合作才能有效推动的一系列问题。一、强化组织推动，不但健全目标责任体系，始终把水污染防治工作作为改善群众生活质量、促进经济可持续发展的重大任务，摆上重要议事日程，及时成立了水污染防治领导小组，制定了工作要点和实施方案。对照环保责任书要求，层层签订了责任书，将水污染防治任务逐一分解，细化到乡镇、到企业、到人头、到具体时间节点，明则加压，强力突破。Thank、you